உண்மையிலே இந்த திட்டங்கள் போய் சேருமா இல்ல கார்பரேட் கைகளுக்கோ அல்லது ஊழல்வாதி கைகளுக்கோ போகுமா வியாபாரிகளுக்கு வந்து இது வந்து சாத்தியம் இல்லாம இருந்துச்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரொம்ப அதிகமா பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருன்னு பார்த்து வெளி மாநிலத்துல இருந்து வந்து பணி புரிகிற தொழிலாளர்கள் வணக்கம் நியூஸ் கத்தமில் அடுப்பங்கரை முதல் அரசியல் வரை யூகேவில் இருந்து உங்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருப்பது பிரியா பிரபு தற்சார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதே நமது நோக்கம் என்ற எண்ணத்தோடு நமது பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டம்தான் சுயசார்பு இந்தியா இந்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்களில் பதிமூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் வரையிலான திட்டங்களை நேற்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் அறிவித்தாங்க தற்சார்பு பொருளாதாரம் இதை பத்தி நான் ஏற்கனவே வந்து ஒரு வீடியோல வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன் இன் சீனா வல்லரசு ஆகுமா அப்படின்ற ஒரு வீடியோல பாக்காதவங்க வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் கொடுக்குறேன் அதுல தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை பத்தி ரொம்ப விரிவா பேசியிருக்கேன் முதலில் நம்மளோட நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் வந்து மின்னணு மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிக்கிறதுல வந்துட்டு இந்தியா வந்து சுயசார்பை எட்டியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒரு செய்தி இது முதலாவதாக சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூன்றரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நிதியை வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க இதன் மூலமா இவங்களுக்கு வந்து பிணையற்ற கடனுதவி அதாவது ஜாமீன் செக்யூரிட்டி எல்லாம் இல்லாம இவங்களுக்கு வந்து கடனுதவி தர வந்து ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இதற்கான கால அவகாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான்கு வருஷ காலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கடனுதவி தந்து ஊக்கப்படுத்தும் போது இவங்களோட தொழில் வளர்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க <laughs> வாங்கிக்கலாம் மேலும் நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரையிலான மூலதன கடன் திட்டத்துக்கு வந்து ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க மேலும் நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு வந்து இன்னும் பல புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஆன்லைன் வியாபாரம் அதாவது இப்ப உலகமே வந்து ஊரடங்கல வீட்டுல தான் இருக்கிறோம் இன்னும் ஊரடங்க தளர்த்தினா அப்படின்னாலுமே நம்ம வந்து சில சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோட தான் நம்ம வாழ பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் வணிகங்கள் மூலமா வந்து வியாபாரங்கள் வந்து சூடு பிடிக்கக்கூடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இது வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சிறு குறு தொழிலாளர்கள் சிறு வியாபாரிகளுக்கு வந்து இது வந்து சாத்தியம் இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப அரசே அதை தலையிட்டு அவங்களுக்கான ஒரு வலைதளத்தை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமா அவங்களோட பொருட்களை விற்பனை செய்யறதுக்கு வந்து ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க இது ரொம்ப வரவேற்கத்தக்க ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு மளிகை கடை வச்சிருக்காங்க ஒரு சின்ன கடைகள் வச்சிருக்காங்க அவங்களோட பொருட்களை அது மாவட்டத்துக்குள்ளேயாவது அவங்களோட வியாபாரங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஏற்கனவே இந்த ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் தான் பாதிக்கப்பட்ட இந்த சிறு குறு தொழிலாளர்கள் வியாபாரிகளுக்கு இந்த அரசோட தலையீட்டால இந்த வலைதள இலவச ஏற்பாட்டால இவங்களோட வியாபார வளர்ச்சி அதிகமா இருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இளைஞர்களே இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையான ஒரு திட்டங்களா தான் இருக்கு ஆனா இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே விவசாயிகள் சிறு குறு தொழிலாளர்களுக்கு போய் சேர்ந்தா கண்டிப்பா இந்தியா வந்து தற்சார்பு நிலையா கண்டிப்பா வந்து அடையும் ஆனா இது உண்மையிலே இந்த திட்டங்கள் போய் சேருமா இல்ல கார்பரேட் கைகளுக்கோ அல்லது ஊழல்வாதி கைகளுக்கோ போகுமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கமெண்ட் உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி லைக் பண்ணலாம் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஷேர் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம பண்ணுங்க அடுத்த வேற ஒரு வீடியோல நான் உங்களை மீட் பண்ண வரேன் நன்றி வணக்கம